ഹലോ ഐഷോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റില് കണ്ടപ്പോഴേ കുറെ പേരൊക്കെ ഗസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ആദ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാതെ വിചാരിച്ചു വേറൊന്നുമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പുതിയൊരു മെമ്പർ കൂടി വരുവാണ് തേർഡ് ബേബി വരുവാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ടു മന്ത്സ് ആയപ്പോൾ ടു മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ പേര് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മുഖത്ത് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പറയണല്ലോ കാര്യം ഒളിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും കുറെ പേരൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ വൈകിക്കുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ ഗീവ്യവയുടെ സമയത്തായിരുന്നു കൂടുതലും ഈ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വോമിറ്റിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെന്തില്ല ഇനി വരാണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നതും എത്ര വയ്യാണ്ടായാലും വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെ ഇടാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറെ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ റെസിപ്പി റിക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ പരിഗണിക്കും ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും യൂട്യൂബും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പ്രഗ്നൻസിയും കൂടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും പ്രഗ്നന്റ് ആയവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാമല്ലോ എനിക്കും ക്ലിയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കും ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുറെ ഗീവേവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ മുടക്കൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കും ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊന്നും മുടങ്ങൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് പെൺകുട്ടികളല്ലേ ഇനി എന്തായാലും ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് പറയുന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കാനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇക്ക വരുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും പ്രാർത്ഥിക്കില്ല കാരണം മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉപ്പ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചാൻസ് മിസ് ആവി മിസ്സാക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഭക്ഷണം ചെറിയ ഒരു കഞ്ഞിയിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പാൽ കഞ്ഞിയാക്കിയതും പിന്നെ ചെറുപയർ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെറുപയറും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെന്ത ശേഷം അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫുഡ് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് കറിയും കഴിക്കാൻ തോന്നി അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കി തരാനും ഇല്ല നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നല്ലതല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നിനും മൂടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കഞ്ഞിടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പൊതുവേ കഞ്ഞി എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണ്ടേ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതും ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞിങ്ങി കഞ്ഞി അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചുകാണ്ട് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പറ്റും വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയതാ എന്ത് ഫുഡ്
എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ശരിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുടിക്കട്ടെ പിന്നെ കഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ചെറുപയർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ചെറുപയർ ഉണ്ടാക്കുമ്പം സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് കറി വരുപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരവസ്ഥ എന്തായാലും കഞ്ഞിയെങ്കിൽ കഞ്ഞി